Hola, bienvenidos a un nuevo entreno de Wing Chun. Mi nombre es Liberto Bosch y vamos a empezar. Bueno, para empezar vamos a mover el cuello, vamos a calentar un poquito de izquierda a derecha. No sé si se, aprecia, se apreciará el ruido, pero creo que tengo a los vecinos hoy trabajando en el jardín. Pero si no hacía el vídeo ahora ya no... No me cuadraba hacerlo, así que os pido disculpas. Ahora, movemos arriba y abajo. Mientras vamos calentando, voy a ir explicando un poquito lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar un poco las bases que hemos estado haciendo hasta ahora y vamos a introducir pequeños movimientos que que os ayuden a, a ir avanzando en la práctica. Ahora movemos de un lado hacia el otro, por detrás. Aquí se me engancha el micro. Vale, detenemos, movemos hombros hacia adelante. hacia atrás bien, vamos a mover círculos grandes calentando bien los hombros atrás vale desde aquí, cintura, a los lados. Aquí. Y cintura. Y al otro lado. Vale. Pies juntos, rodillas hacia un lado. Al otro lado. Que descanso. Y estiramos. Vale, desde aquí vamos hacia un lado, soltamos. Estiramos un poco toda la zona de la pierna. Vamos al otro lado. Y... Volvemos. Bien. Vamos a mover muñeca derecha y el tobillo derecho hacia un lado. Al otro lado. Cambio. Un lado. Otro lado. Bueno, para empezar, vamos a empezar con Ichi Guiñomá, posición de aducción y puños en cadena para calentar un poquito. Desde aquí, cogemos la posición, estira brazos, recoge, flexiona, abre y abre talones. Manos al centro, una delante de la otra y de aquí empezamos, puños encadenados, muy suave, para empezar a calentar. Casi casi no le imprimimos fuerza. Recordad que si queréis ver bien la ejecución de los puños en cadena, podéis verlo en los vídeos que tengo explicando los puños en cadena de forma aislada. 
Recordad que los puños estén bien juntitos, rozándose ligeramente hacia arriba. Vamos incrementando la velocidad un poco. Vale, y paramos. Soltamos un poco los brazos. Bien, ahora vamos a trabajar en un ejercicio que hicimos anteriormente, que es el paso y con los tres puños, ¿vale? La salida y volver a sitio, salida y volver a sitio. Ya es como más fluido, como este es el tercer entreno, pues si quiere ver la explicación bien, bien, está en el primer entreno, ¿vale? Las cosas que vayan nuevas las iré explicando como si hubiese una progresión. Entonces, desde aquí, estira, recoge, flexiona, abre, abre talones, manos al centro, salgo con la derecha, entonces, abro la izquierda y un, dos, tres, un paso, tres puños. Ahora el otro lado. Un, dos, tres. Y atrás. Un, dos, tres. Atrás. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, me voy un poco ahí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la última, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, descansamos un poco. Soltamos un poquito de tensión y ahora vamos a hacer pasos y puños encadenados. Bueno, yo voy a intentar coger el ángulo de la cámara. Desde aquí empezamos. Empezamos, por ejemplo, con una pierna, pierna derecha. Entonces, me coloco aquí y chiquiñuma. Abro, posición de aducción o posición de chiquiñuma, manos al centro y salgo con mi pierna derecha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí, paso, tres puños, ahora cuando estoy aquí, giro sobre talones lanzando un puño y 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro con puño. 1, 2, 3, 2, 3. Y así, de esta forma, cada vez tengo una pierna. Giro, puño. Y giro. Giro. Vale, aquí, mirad, mientras hacéis los puños en cadena, tenéis que tener presente caballo bajo, 
pelvis hacia adelante y desde aquí cuando pego las manos ligeramente hacia arriba de abajo hacia arriba por lo que hablábamos de el enraizamiento que habéis visto en anteriores vídeos y el elemento tierra ahora mientras sobre todo trabajamos la base establecemos la base al principio siempre recortad elemento tierra base baja caballo bien clavado para que pueda enraizar y desde ahí sacar máxima potencia de abajo hacia arriba y máxima potencia no quiere decir que ahora estoy golpeando a la máxima potencia que pueda sino que estoy cogiendo la técnica para poder golpear a la máxima potencia hay un error muy común que es cuando hacemos el ejercicio tener la necesidad de correr y correr quiere decir golpear a la máxima potencia sin haber trabajado la técnica vale ahora detenemos vamos a hacer repaso de lo que hicimos en el primer entreno en el creo que pone entreno 1 vale si los queréis buscar este es el tercero de todas maneras los dejo ordenados en mi página web para que podáis meteros ahí porque mucha gente me está pidiendo cuál es el orden que debería de seguir en mi página web que dejaré el enlace en la descripción están todos ordenados desde la primera explicación que sería posición del caballo puños en cadena luego técnicas de defensa técnicas de ataque eh, técnicas que sirvan de chisao por ejemplo que es un poquito más avanzado las formas vale todo lo que se relacione con una cosa o con la otra estará ahí de forma ordenada para que os podáis meter en la web y de esa, de esa forma serán los vídeos de youtube pero ordenados entonces de aquí ahora vamos a hacer el ejercicio de las cuatro puertas y luego lo vamos a mezclar con los pasos y con los puños como estábamos haciendo ahora que ya es un, un poco más complicado vale estira recoge flexiona abre y cierra manos al centro de aquí abro tan sao puño centro tan sao puño centro gaun sao puño centro gaun sao puño centro y ahí tan sao tan sao gaun sao gaun sao vale venga empezamos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 vale soltamos un poco los brazos ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a la siguiente combinación que es a esto mismo el ejercicio de las cuatro puertas le vamos a dar un poquito de movimiento esto es un poco más complejo en los vídeos en los comentarios me habéis puesto hay gente que ha puesto entiendo que no es todo el mundo pero hay gente que ha puesto que el entreno era muy básico vale es muy básico porque yo me estoy focalizando sobre todo en gente que no tiene digamos una escuela cerca siempre que tengas una escuela cerca sea del linaje que sea recomiendo que vayas porque es muchísimo mejor aprender con una persona eh, que te pueda enseñar transmitir el tacto y tal pero entiendo que hay mucha gente que no tiene recursos porque no tiene escuelas cerca no no hay Wing Chun en su ciudad no hay Wing Chun en el lugar donde vive y quiere de algún modo pues eh, introducirse en el Wing Chun entonces yo enfoco la clase como si estuviese hecha para alguien que no sabe vale de cero entonces si hago eso y luego meto cosas muy complicadas la persona que empieza de cero se va a frustrar porque va a decir esto es muy complicado entiendo que la persona que ya sabe Wing Chun 
estos entrenos pues quizás van a resultar muy básicos, muy incluso aburridos porque es como una base, pero hay que establecer las bases. Entonces una vez que estén establecidas las bases, luego vamos a ir complicando el sistema para que la gente que ha seguido desde cero pues pueda ir avanzando. ¿vale? Ese es el enfoque y quiero dejarlo claro. Hay muchos vídeos de Wing Chun de muchas personas que si queréis coger técnicas más complejas podéis, podéis coger. ¿eh? De todas maneras, vamos a ir avanzando en las técnicas, así que no os preocupéis. Bien, vamos allá ahora. El ejercicio mismo que acabamos de hacer ahora, que es el ejercicio de las cuatro puertas, lo vamos a mezclar con Chan Kyu Ma. Chan Kyu Ma es un ejercicio de Chan Kyu, ¿vale? En la primera forma se llama Siu Lin Tao, que es la que hacemos la que estamos haciendo en las formas. En la segunda forma vamos a hacer uh, Chan Kyu Ma. Entonces, uh, perdón, la segunda, forma, la segunda forma se llama Chan Kyu y hay un ejercicio preparatorio que es Chan Kyu Ma. El hecho de empezar ahora a hacer Chan Kyu, Chan Kyu Ma no significa que puedas empezar a hacer Chan Kyu, sino que es como que, bueno, es, digamos este movimiento entra dentro del de, de Wing Chun y sirve mucho, sobre todo, para defender golpes, eh, para, para generar potencia y demás. Entonces, desde la posición base, que es la posición de Ichikiño Ma, ahí, lo que vamos a hacer es abrir un pie, por ejemplo, el izquierdo. Entonces, mis dos pies tienen que quedar paralelos entre sí, ¿vale? Paralelos ahí, en la misma línea. Desde aquí, como si tuviese dos chinchetas que están clavadas en los talones, lo que voy a hacer es girar al mismo tiempo, ¿vale? Yo a veces lo visualizo como si fuese el limpia de un coche, el limpia parabrisas de un coche que se mueve así, ¿no? Va haciendo ñic, ñic, pues los pies igual en esta colocación desde los talones, así. Entonces eso hace que mi eje central esté dentro de una línea, es decir, yo giro ahí o giro ahí, pero mi, mi línea en principio no debería de moverse, ¿vale? Hay veces que hay escuelas, por ejemplo, que pueden hacer así o así, ¿vale? Cada uno tiene su manera y, y lo más importante es que cada persona sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Yo voy a dar la explicación de esta manera, que es la que aprendí con mi Sifu, Santi Pascual. Eh, digamos que cuando tienes los pies así, al girar, si nosotros ponemos este puño, veis que mi hombro queda más adelantado que el otro. Entonces lo que sucede es que eso genera más potencia. Si, por ejemplo, defiendo un golpe, ¿vale? Un golpe que me viene un puño y yo hago un tang sao, lo saco hacia afuera, me quedo fuera de él, aunque yo no me haya movido del centro, pero el desvío está aquí, ¿vale? Digamos, lo que es el puño se iría así. Y desde aquí sacaría un puño, que ese puño genera mucha potencia porque estoy enraizado en el suelo. Entonces, como veis, lleva el principio de enraizamiento, ¿vale? Esto se puede hacer con puños, que sería así. Vamos a empezar haciéndolo con puños y luego lo mezclamos con las cuatro puertas. Y ya tendréis algo un poquito más complejo a las cuatro puertas. Venga, vamos a empezar. Desde aquí, puños. Un puño. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Un. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo incorporando Tang Sao, Gaun Sao con el puño. Entonces, y Chiquinuma. Aquí el suelo es bastante irregular y cuesta bastante. Vale, hay que hacer fuerza. En un suelo irregular, pues bueno, yo te recomiendo que si lo tienes. Si te miras bien la técnica, hazlo igualmente porque toda la fuerza que hagas será un extra de entrenamiento que estarás haciendo, ¿vale? Desde aquí empezamos, por ejemplo, en un lado. Como veis, tengo que empezar por uno de los dos lados, entonces ya me coloco. Y desde aquí empiezo tan sao con la mano de adelante. Lo que hago es tan sao y ahí. 
El tank saw prácticamente se abre hacia el lado, pero no se lleva hacia atrás, ¿vale? Hay un principio que es eh, el principio de salir hacia adelante, que cuando eso se hace por un tema de, digamos, o sea, no llevarte un golpe hacia ti, ¿vale? Cuando estás sobre todo defendiendo, tienes que llevarlo hacia, hacia afuera. Entonces, por eso tiene que, digamos, que quedar claro eso. Tang Sao, Tang Sao, y ahora con la mano de adelante hacemos Gaun Sao, ahí, y Gaun Sao, ahí. Y uno, dos, tres, cuatro, 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 y uno, dos, tres, cuatro, vale, bien, ahora este ejercicio hasta aquí, vale, lo dejamos aquí, y ahora vamos a empezar con otra cosita, que es como mmm, dije en otro entreno, cuando hacemos el paso, una de las cosas que tiene es que el paso es como muy de asentar la base, enraizarse, bajar el caballo, ¿vale? Entonces, cuando tú haces eso, estás aquí y casi es como que ese pie se arrastra. O, o se arrastra así, o puedes levantarlo ligeramente para arrastrarlo, ¿vale? Las dos formas podrían estar correctas, siempre que no se eleve mucho, ¿vale? Pero cuando estamos así, lo que sucede es que el paso se vuelve relativamente lento, ¿vale? Imaginad que tienes un tío que se está moviendo ahí, ¿vale? Que va haciendo estos pasos, está aquí, y desde aquí, claro, tú de repente estás ahí y tienes como que uah, seguirlo desde aquí, ¿vale? Entonces tiene dos opciones, quedarte ahí asentado en la postura y esperar a que venga, con lo cual estás un poco a expensas de, de la persona en cuestión, o, o tienes la opción de eh, aligerar tu peso, moverte más ágil y asentar la base cuando sea el momento. Eso te da una serie de ventajas. Sería algo así, puesto en los elementos, sería algo así como enraizarte en el momento en que tienes que entrar en contacto, cuando tienes que tanto defender o atacar, con puños, con piernas, con lo que sea, y fluir en el movimiento. Creo que es uno de los principios muy importantes dentro del Wing Chun. Mucha gente, si sois seguidores de Bruce Lee, lo que hacía era en el Jack Kundo, de hecho, trabajaba muchísimo los pasos, los desplazamientos, no eran, o sea, eso quizás es una de las características mmm, de forma visual más diferentes en relación a en relación a, a lo que hacía del sistema, ¿vale? Al Jack Kundo. Entonces, vamos a... Seguramente que hay muchas más cosas, pero esto visualmente, cuando tú ves a Bruce Lee, pues haciendo un trabajo de Jack Kundo y tal, los movimientos eran muy ágiles y muy fluidos, ¿vale? Vamos a hacer este trabajo de irnos, o sea, de, de desplazarnos sin necesidad de asentar tanto la base, ¿vale? Es decir, si normalmente estamos aquí, Ahora lo que vamos a hacer es como despegar un poco los pies, ¿vale? Incluso ahí, como haciendo un muelle. Y de esta forma vamos a empezar a incrementar movimientos. Vamos a incrementar movimientos de diferentes formas. Siempre me gusta, para que haya una progresión armónica, la gente tiene que introducir lo que va aprendiendo. Y lo que va, supuestamente vamos aprendiendo sobre la marcha es lo que hicimos en el anterior vídeo. Yo lanzo un puño, uno... 2, 3, 4. Este puño puede ser así, puede ser así. Hay gente en el anterior vídeo que me ha pedido uh, este puño, 
es característico de Wing Chun o tal. Entonces, digamos que en Wing Chun no ves propiamente una forma que te haga un gancho de esta manera que estoy haciendo, pero sí, por ejemplo, en Puyi hay un momento en el que venimos aquí y de aquí venimos como un golpe oblicuo y ahí, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese movimiento en Puyi, de, de algún modo te está diciendo que eh, se puede golpear de, un, de una forma más lateral, no solo el puño típico, o por ejemplo en Chang Kyu, que luego la vamos a hacer para que, bueno, para que la veáis y también para para mis alumnos que están parados en este momento, que hagan un repaso. Desde aquí, cuando hacemos así, pega un, un gancho de abajo hacia arriba. Entonces, ahí ya Wing Chun, eh, la forma, te está diciendo que hay otro tipo de golpes más allá de los puños. De hecho, un sistema que solo tuviese puños rectos, pues habiendo dentro del sistema un montón de manos para defender, como Tang Sao, Gaun Sao, Bong Sao, Pak Sao, palmas, o sea, palma hay como tres tipos de palma, palma baja, palma horizontal, palma vertical, entonces un sistema que es tan rico en todos los movimientos no cuadra que solo tenga un movimiento para un puño, ¿vale? Esa es mi visión, mi manera, de todas maneras yo cuando fui con Sifu él siempre ha metido este tipo de puños, entonces para mí es como algo que el Wing Chun tiene integrado. Ahí en la forma, en la primera forma de todas, Siulintao, hay un momento en el que hacemos un Pak Sao y en vez de venir al centro, ¿vale? Es la siguiente secuencia. En vez de venir al centro, lo que venimos es al lado y desde aquí sacamos. Entonces, este se hace como para darte el concepto de que Wing Chun tiene golpes que no necesariamente tienen que pasar por la línea central. Esto es para responder a todos esos comentarios que tenéis dudas de si el Wing Chun tiene este tipo de golpes o tal. Luego hay gente, a lo mejor, que en Wing Chun pues, se centrará más en la línea central, en los golpes rectos, todo eso. Yo, para mí, todo es perfecto mientras uno sepa lo que haga y que lo que esté haciendo lo haga bien, ¿vale? Mi forma de entrenar es esta, mi propuesta es esta, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a empezar. Desde aquí vamos a hacer lo que se llama un poquito de sombra, como en cualquier otra cualquier arte marcial, tipo boxeo o cualquier cosa, que hacen un poquito de sombra, pero vamos a hacerlo con Wing Chun y, o sea, incrementando movimientos. Entonces, por ejemplo, empezamos 1, 2, 3, 4, puede ser un gancho, o 1, 2, 3, 4, puede ser golpe recto, o por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y me muevo ahí, ¿vale? Entonces, es como que vamos incrementando manos. Ahora os parecerá un mundo, pero si lo empezamos a trabajar desde ya, es como que es mucho más fácil poder ir integrando. Entonces, vamos a intentar desplazarnos en los cuatro lados, ¿vale? Tenemos adelante, atrás y los lados. Desde aquí yo puedo mover hacia adelante, pero de un modo un poco más uh, desenraizado. Este sería más elemento agua incluso aire, ¿vale? Me despego del suelo porque aquí no tengo contacto alguno, entonces en el momento del impacto enraizo ¡papa! y ahí clavo el peso, pero solamente en el momento del impacto, ¿vale? Entonces creo que si lo vamos entrenando así veréis como luego vais a sentir mucho más ágiles a la hora de desplazamientos y moveros. Voy a poner el crono para, para hacer este ejercicio y vais a hacer un poquito libre. Yo voy a ir haciendo con vosotros pero un poquito libre, ¿vale? Para que podamos hacer. Bien. Vamos a empezar. Ponemos el crono y empezamos. Ahí, tres minutitos de, de movimiento libre. Voy a ir haciéndolo lento para que más o menos podáis ir siguiendo. Hemos hecho Tinger, también puedes pegar Tinger ahí atrás, adelante, desplazamiento al lado, tan sao, tan giro, ahí, cambio de guardia, adelante, atrás.
Vale, tiempo. Bien. Vale, ahora hemos hecho un ejercicio de sombra que es muy interesante ir incrementando movimientos en este ejercicio. La sombra normalmente se emplea para movimientos libres, movimientos que has ido aprendiendo y quieres que te salgan de una forma fluida. Fijaos que ahora, no sé si habréis podido seguir vuestro propio ritmo, si me habéis intentado seguir a mí, pero es una recomendación que sigáis vuestro propio ritmo para que empecéis a fluir en la secuencia de movimientos. No importa si solo tenéis puños en cadena al principio, si queréis incrementar uh, gaun sao con tang sao, los movimientos que hemos hecho hasta ahora principales. Si le metemos chankyuma, patadas, la stinger que hemos hecho, entonces creo que es interesante que vayamos introduciendo material y que vayamos haciendo cositas porque para que vayamos fluyendo en la secuencia de movimientos vale eso va a ayudar muchísimo sobre todo a liberar la mente que es cuando tienes que fluir de verdad en un combate no, no, no te planteas o no vas con, con una estrategia fija sino que tienes que fluir en la movimiento en la secuencia de movimientos que tengas cuanto más ricos sean estos muchísimo mejor entonces aquí sucede lo mismo tenemos que darle esa fluidez a a, al movimiento, a los desplazamientos y tal. Bien, estamos aquí para trabajar ahora un poquito de... como si hiciésemos paus, pero aprovechando los medios naturales que tenemos. Entonces, un árbol es, está bien, hay que intentar tampoco cuando le damos, eh, digamos, des, quitar la corteza o tal, pero desde ahí simplemente ponemos ahí y vamos a hacer tinger aquí, ahí, ¿vale? Entonces vamos a hacer 10 por cada lado, como hicimos en el primer entreno, pero en esta ocasión estamos pegando. Desde aquí empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, bien, Tinker, una buena manera de poder trabajarla pegar potente y, y bueno, enraizarte y al tiempo cuando la pegas sentir que estás bien enraizado. Esta patada hay que intentar dar con el talón, ¿vale? Desde aquí, la zona del talón o la zona media, pero no la punta, ¿vale? Donde se ejerce la fuerza es en la zona del talón y la zona media del pie. Bien, vamos a hacer ahora en este entreno un ejercicio de paus en el que vamos a pegar uh, con codos, ¿vale? Entonces combinaremos puños con codos. Desde aquí hacemos, por ejemplo, un, dos, tres, el tres, un codo, ¿vale? Un poco ahí hacia adelante, metiendo un poquito el hombro, ¿vale? No es un codo el pavo, recordad que está de frente. Entonces hacemos... ¿Vale? Venga, vamos allá. Siempre cuando pego, por ejemplo, uno, puedo pegar uno, dos, tres, un, dos, tres. Vale, 
pues hasta aquí el ejercicio del de pavo como veis se ha desmontado un poco creo que si lo atamos bueno lo ha dado un poco mal pero bueno ha servido vale entonces dentro de las posibilidades tenemos recursos para poder hacer no solo que tengas a ver te diría un pavo o cualquier protección en la que no te hagas daño pegando un cojín lo atas o dos cojines o tres dependiendo de cómo sean los atas y yo creo que una de las maneras uh, interesantes de poder entrenar es buscar los recursos que tenemos en cada momento entonces bueno en este tipo de entrenos como veis estamos aprovechando recursos naturales y, y que nos pueden resultar útiles sobre todo si no tenemos compañero ni nada de eso así que al siguiente ejercicio ahora vamos a hacer si he lintado, la primera forma en la que vamos a trabajar principalmente mmm, el elemento tierra porque vamos a dar por hecho que estamos aprendiendo y demás luego vamos a hacer chan q que la voy a dedicar a mis alumnos que en este momento no pueden entrenar y, y bueno pues para que hagan un, un poquito de repaso a la forma tened presente de que aunque hagamos chan q la podéis intentar hacer pero eh, es algo así como que bueno o sea puedes intentar hacerla pero aprenderla al final es como demasiada materia vale entonces poquito a poco no, no tengáis prisa aunque yo lo haga pero no tengáis prisa vale al final todo llega bien vamos a empezar por si Down. empecemos desde ahí pies juntos Muy bien. Esta forma si sí lenta. Recordaros que es una forma que fomenta la concentración, que te introduce en todos los movimientos, que es muy beneficiosa para el cuerpo, entrena la fuerza de resistencia en las piernas si mantenéis el caballo bien bajo y, y bueno, el error más común es cuando una persona empieza, como el caballo se le cansa, pues estirar las piernas, ¿vale? Tiene que estar ahí trabajando y que las piernas estén activas. Uh, esta forma si lo he intentado actualmente tengo una cuenta de instagram 
que voy a poner el enlace en la descripción y si queréis meteros ahí, seguirme a través de Instagram, si veo que hay gente que se anima y, y va siguiendo la cuenta, entonces pondré, uh, iremos haciéndola durante quizás una semana, todos los días, una, una vez en directo, ¿vale? Hago la forma aquí mismo y yo que sé, a las 8 de la tarde, hora española o las 9, para que os pueda coger a, a los que estáis en diferente zona horaria, pues que la podamos hacer juntos, ¿vale? En directo. Y es como un repaso de que cada día hacemos la forma. Pero tenéis que seguirme, dejaré los enlaces en la descripción, ¿vale? Veréis que tengo muy poquita gente porque acabo de abrir la cuenta ahora y, bueno, hace relativamente poco y entonces, pues para potenciarla un poquito, ¿vale? <ríe> Bien, ahora, quitando el momento spam, vamos a hacer Chang Chang es la forma, es la segunda forma del de, de sistema de, de Wing Chun. Significa establecer el puente y bueno, es una forma interesante porque se dice que la primera forma si Lin Tao te enseña a luchar con un oponente de frente, es decir, los movimientos básicos, pero una lucha de frente. Y Chang te enseña a cuando un oponente se va hacia los lados poder seguirlo. Es muy interesante porque bueno, pues tienes una visión más acerca de de seguir a, al oponente y, y, y demás, ¿vale? Venga, vamos a vamos allá, vamos a Chang Kyu. Esta forma, si... Bueno, va dedicada a todos mis alumnos, en especial a Oscar, que hablé con, con él ayer y, y decía que tenía esas ganas, así que, Oscar, te la dedico. Los otros no... no o sea, os la dedico igual, ¿vale? No, no os enfadéis. Desde ahí vamos a empezar. Bien, una de las cosas importantes en esta forma es que cuando se hacen los giros pues se haga lo que acabamos de, de hacer en el entreno, que es como tener dos chinchetas en los talones y cuando vamos girando sobre talones para meter fuerza y poder darle al desplazamiento, ¿vale? Es interesante. Entonces, luego otra de las cosas es que cuando, como veis, se camina hacia un lado, se camina hacia el otro, pues luego quedarte donde estabas. Es como otro indicativo de que más o menos los pasos los has dado bien. Y bueno, y luego los detalles de la forma, pues ya lo iremos haciendo en futuros vídeos. Esta forma lleva... Eh, yo para mí todas las formas llevan un poco de todos los elementos y cuando hablamos de hacerla según en base a los elementos, pues es como que le ponemos un especial matiz. ¿Vale? Pero si os fijáis, si un lindado que he hecho antes o esta, pues podría llevar un poco 
sobre todo de quizás tierra y un poquito de fuego, algo así, ¿vale? Entonces, esto iremos adentrándonos poco a poco y hemos tocado poca costa, pero el próximo día tocaremos algo más. Bien, um, hasta aquí el entreno de hoy. Espero que os haya gustado, que como siempre, si os ha gustado, darle al like, dejarlo en los comentarios porque algo de lo que me ayuda a mí a hacer los entrenos es ver que hay gente en los comentarios que agradezco mucho el hecho de que me digáis que os gusta la, la clase, que os gusta lo que comparto y demás, porque es lo que me da fuerzas a seguir compartiendo y pues poder ir haciendo con vosotros, ¿vale? Así que muchísimas gracias por vuestros comentarios y bueno, espero veros en el siguiente vídeo. En breve subiré la, la segunda parte de de la forma, bueno la segunda y la tercera es como el final de la forma así lentao que está pendiente y hay gente que me lo está pidiendo, ¿vale? No os preocupéis que en estos días pues lo subiré, quizás el fin de semana o una cosita así. Y bueno, como os he dicho, tenéis las redes sociales y que podemos hacer, si, si veo que se agrupa gente, podemos hacer la forma en directo para ir aprendiendo un poquito en directo y, y estar por ahí y bueno, nos vamos viendo. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.